Hi guys, welcome to Crit Chat with Prakitesh. So, Asia Cup lo, round 2 of India-Pakistan encounters lo, isari Pakistan gel chindi. So, scores are level. And the tournament results to summon the like kunda. India-Pakistan contest together, the Asia Cup lo main thing. That lay put 1-1 gaon di. Mali next Sunday, boys hai, run teams hai, final lo thalapadachu. And the run teams hai chala strong gaon hai compared to other sides. Kavati, Round 2 ki mano score duste, scores are level at 1 each. Second match lo, mano team vote pe indi. Aina, e water meem ekko onne baad betle. To nakaita ran pitch. I don't know how you felt. Nakaita e water meem ekko a baad an pitch le. Because we fought very hard. Match chavar daka chala chala exciting da saag indi. Walde kone tapul jesa, mano kone tapul jesa. Ultimate ga. Penultimate ball. And just think of one ball Miguel Undaga, Pakistan. We just saw this game. But after the match, a nail baiting finish came. There was a lot of good luck. There was a lot of good luck. There was a lot of good luck in the Indian-Pakistan contest. There was a lot of good luck. 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 रोंडु वर्षा को क्लोज मैचेस से पुट चले, सो क्लोज मैचेस दी, ये बरे ने गेल चुन्दर चु, लकीली पाकिस्तान वन दिस मैच, इंडिया बिकेम सेकंड बेस्ट, बट टाइम पैदा बाद आन पिच ले, इट वाज वेरी गुड मैच, मंच पिच, फुल ऑफ रन्स, रोंडु टीम्स कल भी मोर देन 360 रन्स स्कोर जिए से, एंड वी हैव स नाके तो आई द कारणाल करन बिचे आई द वोड़ी पड़ान का आई द कारणाल तो पाटू और कब मूड हु पॉजिटिव्स अंटे ये एशिया कप लो मानो गिल्स सामा लेदा आने दान करने कोड़ा मान का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप चाल चाल इम्पोर्टेंट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप सामने इन्ची ये मैच रिंची मान के हमार जेना वो का � दुबई लो, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम लो, ये पढ़े ना सारे टास्क गेल्चिंग टीम्स की अनड्यू एडवांटेज हो, इकड़ ड्यू एक को का पढ़ ले, कुछ और ड्यू होंगे, ड्यू का तो कट फैक्टर, एक कड़े ना एल, ये पढ़े ना सारे ये ग्राउंड्स लो, उसके यूए लो, अनिटलो होंगे कहीं बट्टे ले � अपदेहर T20 इंटरनेशनल्स लो पदेहर नू मैच लो टास टास के लोगों का चेंज चेसन टीम्स के चेंज पदेहर नू मैच लो चेंज चेसन टीम्स से के चेंज 17 नॉट 17 लो 15 मैचेस अंटे इंता परसेंटेज मिच वाले आ मिगलन रोंड मैच वाले इंटी अंटे बंदु बैटिंग जस्ट के चेसन सिचुएशन इंटी T20 वर्ल्ड कप लो स्कॉटलैंड � मन्ना रीसेंट का नार्थ रोड लेके तो हम इंडिया ओके मरो के चिन्ना टीम हांगकांग में देखेंगे तो चिन्ना टीम्स सुन में तो मात्र में ये वाले बिग टीम सुनायो वाली गेलुस तो ना रो स्कॉटलैंड हांगकांग लैंड टीम्स में ता इंडिया न्यूजीलैंड गेलचर न्यूजीलैंड को एंटर तैयार था गेलचर तो ये कड़ा सेकंड बैटिंग यू उन्ना लाइक पे ना पिच लोगा उन्ना ऐसे निन्नट मैच लो लगा मंची रन फीस लागू ना ये लाओ ना सरे कड़ा डेफिनेटली का सेकंड बैटिंग इज ऑलवेज इजी सेकंड बॉलिंग इज ऑलवेज टफ सो आदि नंबर वन जनरल कास का नहीं तपत मानो इवन आईपीएल लोग जिस सम आईपीएल लोग 2 चेसने टीम की डिसएडवांटेज उन तरी सेकंड बैटिंग चेसिंग टीम के पढ़े ना एडवांटेज उठे दैट इज़ नंबर वन टास वोड पड़ा मार के वो कारण ऐसे जनरल कारण कहीं इंडिया लोपाल करो नहीं इंडिया लोपाल करने पाकिस्तान ना दी वे दे अप्रोच दिस गेम मध्यम मैच ओड पे ना सरे डिसएडवांटेजिंग ओड वाला फास्ट बॉलर्स में तो ब्रह्मांड के अटैक जैसे पावर प्ले लेते रिच पे आड़ा मनोवाल। आइना दे केम बैक विद देर स्पिनर्स, बहुत स्पिनर्स बॉल्ड वेरी वेल। 
ఇద్దరు కలిసి ఫిఫ్టీ సిక్స్ రన్స్ ఇచ్చారు ఎయిట్ ఓవర్స్లో త్రీ ఇంపార్టెంట్ వికెట్స్ తీశారు సో దే బోల్డ్ వెల్ అండ్ దే హెల్డ్ దర్ నవ్ ఫస్ట్ టెన్ ఓవర్స్లో బోల్డర్ రన్స్ ఇచ్చేసిన మనకి లాస్ట్ టెన్ ఓవర్స్లో ఇండియా ఇన్నింగ్స్లో ఎయిటీ ఎయిట్ రన్స్ మాత్రం వచ్చాయి సో దే కేమ్ బ్యాక్ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్ ది సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇన్నింగ్స్ సో అది నెంబర్ వన్ బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు బాబర్ అర్లీగా కొట్టాడు ఫోర్త్ ఓవర్లో నైట్ అయిపోయాడు కానీ ఆ తర్వాత దే స్టేజ్ డే కమ్ బ్యాక్ ఫఖర్ జమాన్ కూడా పెద్ద రన్స్ చేయలేపాడు కానీ రిజ్వాన్ అతనికి ఇంజరీ ఉంది మనం చూసాం ఒక వైడ్ నాపే ప్రయత్నంలో చాలా ఎత్తుగా ఎగిరాడు ఆ టైంలో చాలా సీరియస్ ఇంజరీలా కనిపించి బాధతో విలువెళ్ళాడు బట్ హీస్ అ ఫైటర్ హీ కేమ్ బ్యాక్ స్ట్రాంగ్లీ అండ్ హీ బ్యాటెడ్ బ్యూటిఫుల్లీ మంచి ఫామ్లో ఉన్న ప్లేయర్ సో అతను ఆల్మోస్ట్ ఒక యాంకర్ రోల్ ప్లే చేశాడు అండ్ హీ వాజ్ సపోర్టెడ్ బై నవాజ్ మహమ్మద్ నవాజ్ ఇన్నింగ్స్ దట్ వాజ్ ది టర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అందుకే అతను మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు కూడా ఇచ్చారు ఎందుకంటే అతన్ని పంపించడం అట్ నెంబర్ ఫోర్ వాజ్ ఎ మాస్టర్ స్ట్రోక్ నవాజ్ ఈజ్ ఏ మన అక్షర్ పటేల్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్రౌండర్ అంటే నెంబర్ సెవెన్ నెంబర్ ఎయిట్లో ఆడే ప్లేయర్ కానీ అతన్ని ఎర్లీగా ఎందుకు పంపించారంటే లెఫ్ట్ హ్యాండర్ కావడం ఒకటి లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అంటే కుష్ దిల్ షా కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండర్ కానీ కుష్ దిల్ షా ఇస్ అ బ్యాట్స్మెన్ ప్యూర్ బ్యాట్స్మెన్ కానీ నవాజ్ ఆల్రెడీ బోల్డ్ వెల్ తన ఫోర్ ఓవర్స్లో జస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రన్స్ ఇచ్చాడు ఒక వికెట్ తీశాడు సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది అతనికి వెళ్ళి ఈ జస్ట్ గో అండ్ త్రో యువర్ బ్యాట్ అరౌండ్ నువ్వు వెళ్ళి బ్యాట్ ఊపు తగిలితే తగిలింది రాతలేదు అని చెప్పి అతనికి ఫ్రీ లైసెన్స్ ఇచ్చి పంపించారు కుష్ దిల్ షా అలా కుదరదు ఎందుకంటే హీస్ అ బ్యాట్స్మెన్ హీ హ్యాస్ టు స్కోర్ రన్స్ అదర్వైజ్ హీ లూజ్ హిస్ ప్లేస్ ఇన్ ద టీమ్ and now was already bold well he has got a lot of confidence he has got his tail up alant situation lo atanni pampisthe endante he will just throw caution to the winds velli shots kodtadu tagilne tagile atan wicket padina kuda pedda nashtam led endukante he comes very late in the batting order so adi oka master stroke adi work out ay adi brahmana ga work out ay atanu chesina runs 42 of just 20 balls motha mana బౌలింగ్ అటాక్ ని దెబ్బ కొట్టేసింది మ్యాచ్ మొత్తం మలుపు తిప్పేసింది అతని పార్ట్నర్షిప్ విత్ రియాస్ దట్ వాజ్ ది మ్యాచ్ విన్నింగ్ మూమెంట్ ఫర్ పాకిస్తాన్ సో పాకిస్తాన్ కేమ్ బ్యాక్ స్ట్రాంగ్ దట్ ఈస్ సెకండ్ రీజన్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళ అప్రోచ్ కానీ వాళ్ళ పాజిటివ్ ఇంటెంట్ కానీ చాలా బాగా కనిపించింది బికాస్ ఆఫ్టర్ లూజింగ్ టు ఇండియా ఇన్ ద ఫస్ట్ మ్యాచ్ ది కేమ్ బ్యాక్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ మరి ఇండియా చేసిన తప్పులేంటి మన సీనియర్ బౌలర్స్ ఫెయిల్యూర్స్ సీనియర్ బౌలర్స్ ఫెయిల్యూర్స్ మనం బాగా హట్ చేసి బాగా అంటే బాగా హట్ చేసి భువనేశ్వర్ కుమార్ ఫస్ట్ స్పెల్ బాగా వేసాడు మిడిల్లో ఒక ఓవర్ వచ్చి అక్కడ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ వికెట్ తీశాడు బాగానే ఉంది కానీ నైన్టీన్త్ ఓవర్లో నైన్టీన్త్ రన్స్ ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ పిచ్చెస్ అతను సూట్ కాలేదు ఈ ఈ ఒక్క మ్యాచే కాదు మొత్తం ఈ టోర్నమెంట్లో అతను ఇంతకుముందు ఇంగ్లాండ్లో కానీ మిగతా చోట్ల ఆడినంత బాగా అతని పవర్ ప్లేలో వికెట్స్ ఎక్కువ తీయట్లేదు డెత్లో కొద్దిగా రన్స్ ఇచ్చేస్తాను ఇక్కడ పిచ్చెస్ అతను సూట్ కాలేదు ఎందుకంటే అతను ఈజ్ బేసికలీ స్వింగ్ బౌలర్ ఇక్కడ పెద్దగా స్వింగ్ అతనికి దొరకట్లేదు అయినా హీస్ షోయింగ్ హి స్కిల్ బట్ అతని మీద రిలయబుల్ రిలే అయ్యేట్గా లేదు మనకి సో హీ వెంట్ ఫర్ ఫార్టీ రన్స్ ఇన్ హిస్ ఫోర్ ఓవర్స్ బట్ లేదా నైన్టీన్త్ ఓవర్లో అతను రెండు ఫోర్లు ఒక సిక్స్ ఇవ్వడం అది మనకి చాలా కాస్ట్లీ కానీ ఆ సిచ్యువేషన్లో అది అక్కడ కనుక టైట్ ఓవర్ పడి ఉంటే డెఫినెట్గా మనం గెలిచి ఉండేవాళ్ళం కానీ భువనేశ్వర్ కుమార్ ఫెయిల్యూర్ మనని హర్ట్ చేసింది ఈ ఒక్క మ్యాచే కాదు తర్వాత కూడా అది ఈవెన్ ఆస్ట్రేలియా వరల్డ్ కప్ విషయంలో కూడా డౌట్ ఎందుకు వస్తుందంటే అక్కడ హిట్టింగ్ ద డెక్ బౌలర్స్కే ఎక్కువ హెల్ప్ ఉంటుంది బాల్ పెద్దగా స్వింగ్ కాదు మరి అక్కడ భూవి ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతాడు అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ కూడా రేజ్ అవుతుంది భూవి మీద మనం ఎంతవరకు డిపెండ్ కాగల అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది అక్కడ దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ అండ్ చహల్ ఫెయిల్యూర్ మనం బాగా హట్ చేసింది టూ అవర్ టోర్నమెంట్ చహల్ బౌల్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్లీ ఇక్కడ కూడా ఫుల్ టాస్లు వేశాడు షార్ట్ బాల్స్ వేశాడు ఒక వికెట్ వచ్చింది అది అతనికి ఈ మూడు మ్యాచ్లో కలిపి ఒక ఫస్ట్ వికెట్ so all in the last three matches he went for runs and uh, picked just one wicket at the runs ichina parvaledu endukante leg spinners runs isthar kani he is going for he is not picking up wickets leg spinner middle overs lo wickets thi ikkada middle overs lo vallu more than 90 runs chesar between overs number 7 to 15 1997 runs chesar oka wicket e padi so akkada pakistan came back very very strongly because failure of uh, chahal clearly akkada failure of chahal సో అది మనని బాగా హర్ట్ చేసింది ఇంకా నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే రీజన్ నెంబర్
రన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఫార్టీ త్రీ అన్న రన్స్ ఇచ్చాడు తన ఫోర్ ఓవర్స్లో అండ్ ఈ వాజ్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ సో హార్దిక్ పాండ్యా లాంటి ఒక కీ ఆల్రౌండర్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ది ఆప్షన్స్ ఆఫ్ రవీందర్ జడేజా ఈజ్ ది ఓన్లీ ఆల్రౌండర్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద సైడ్ అతను మనకి ఈ కీ మ్యాచ్లో కలిసి రాకపోవడం అనేది మనని బాగా హర్ట్ చేసిన పరిస్థితి సో దట్ ఈస్ ద నెంబర్ రోజు రీజన్ నెంబర్ త్రీ రీజన్ నెంబర్ రీజన్ నెంబర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ రీజన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏంటంటే మనకి ఈ మ్యాచ్లో ఆడిన ఎలెవెన్ బాగుంది ఎలెవెన్ సెలక్షన్ నాకు నచ్చింది కానీ ఈ మ్యాచ్లో మనకి ఆ లాస్ట్ ఫోర్ బ్యాట్స్మెన్ ఎవ్వరు కూడా టేల్ వాజ్ వెరీ లాంగ్ ఒక్కరు కూడా సరిగ్గా లేదు హువి కెనాట్ హిట్ బిగ్ హిట్స్ చహల్ బిష్ణోయి అండ్ హర్షదీప్ ఈ నలుగురికి నలుగురు కూడా కనీసం వాళ్ళ దగ్గర ఒక బౌండరీ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి సో అలాంటి ఒక వెరీ వెరీ పువర్ టైల్ నలుగురు నెంబర్ లెవెన్స్తో వెళ్ళాం మన మ్యాచ్లో అది మనం బాగా హట్ చేసి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్త్ ఓవర్లో హార్దిక్ పాండ్యా అవుటాడు దీపక్ హుడా వచ్చాడు దీపక్ హుడా అండ్ విరాట్ కోహ్లీ కలిసి లాస్ట్ ఫైవ్ ఓవర్స్లో ఫార్టీ సిక్స్ రన్స్ వచ్చేసారు లాస్ట్ ఫైవ్ ఓవర్స్లో మనం టూ హండ్రెడ్ క్రాస్ కావాలి ఆ లాస్ట్లో ఆ ఫైనల్ కిక్ రావాలి ఫాస్ట్ రన్స్ చేయాలి అలాంటి ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ అయ్యింది కానీ వాళ్ళిద్దరూ రన్స్ చేయలేకపోయారు నాట్ నాట్ ఓన్లీ బికాస్ పాకిస్తాన్ బోల్డ్ వెల్ బట్ బికాస్ దే నో దట్ దెర్ ఈజ్ నో బ్యాటింగ్ అఫ్టర్వర్స్ ఈ వికెట్ పడిందా తర్వాత భూయి వచ్చిన కష్టం చహల్ వచ్చిన బిష్ణు అఫ్కోర్స్ రెండు ఫోర్లు కొట్టాడు బట్ లక్కీగా వచ్చినాయి రెండు బట్ వీళ్ళ మీద డిపెండ్ కాదు మనకి లాంగ్ టేన్ ఉండడం వల్ల విరాట్ కోహ్లీ ఛాన్స్ తీసుకోలేకపోయాడు దీపక్ కూడా ఛాన్స్ తీసుకోలేకపోయాడు దే హ్యావ్ టు బీ వెరీ వెరీ కాషియస్ వికెట్ కాపాడుకుంటూ అట్ ది సేమ్ టైం రన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది సో అది మనని బాగా హట్ చేసింది మనకేంటంటే అక్కడ ఏ షమీ లాంటి ప్లేయరో హర్షల్ పటేలో బుమ్రా లాంటి వాళ్ళు ఉంటే దే ఆర్ క్యాపిల్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ టూ బిగ్ హిట్స్ కానీ అలాంటి వాళ్ళు లేకపోవడం ఈవెన్ అక్షర్ పటేల్ కూడా ఉండి ఉంటే వేరే రకం ఉండేది చహల్ కాకుండా అక్షర్ పటేల్ ఉండి ఉంటే సో అక్కడ ఏంటో ఏమైందంటే మనకి ఆ లాస్ట్లో మనకి ఆ నలుగురు సరైన బ్యాట్స్మెన్ లేకపోవడం ఏంటంటే వీళ్ళ చేతులు కట్టేసినట్టు అయింది అది దట్ ఈజ్ అనదర్ ఈజ్ సో ఈ ఫైవ్ రీజన్స్ మన డిఫీట్ మెయిన్ రీజన్ కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా పాజిటివ్స్ ఏంటంటే పర్టికులర్ టీమ్ సెలక్షన్ నాకు బాగా నచ్చింది చాలామంది నన్ను అడిగారు దీపక్ కూడా నేను ఎందుకు చెప్పలేదు టీంలో నాకు నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే రోహిత్ అండ్ ద్రావిడ్ వాళ్ళ స్ట్రాటజీ వాళ్ళ టెంప్లెట్ ఎలా ఉందంటే వీ వాంట్ దినేష్ కార్తిక్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ అలా అనుకున్నప్పుడు మనం దీపక్ కూడా తీసుకొస్తారని ఎలా అనుకున్నాం కానీ లక్కీగా కరెక్ట్ పొజిషన్ చేశారు దీపక్ కూడా తీసుకొచ్చారు అంతే బౌలింగ్ వేయించలేదు అవసరం లేదు కానీ ఆప్షన్ ఉండాలి సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ ఉండాలి ఎవరైనా బౌలర్ బ్రేక్ డౌన్ అయినా మరి ఎక్కువ రన్స్ ఇచ్చినా అలాంటి సిచ్యువేషన్ కనబడలేదు ఇలాంటి పిచ్ మీద ఒక పార్ట్ టైమ్ ట్రై చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది సో అతనికి బౌలింగ్ ఇవ్వకపోయినా ఆప్షన్ పెట్టుకున్నారు అది గుడ్ డెసిషన్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ లాస్ట్ ఫైవ్ అవర్స్లో దినేష్ కార్తిక్ ఉంటే బాగుండేది ఫినిషర్కి అక్కడ రోల్ కనిపిస్తుంది కానీ అతను కూడా ఆడలేడు ఎందుకంటే బికాస్ దెర్ ఆర్ నో బ్యాట్స్మెన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ సో టీమ్ సెలక్షన్ బాగుంది టీమ్ సెలక్షనే కాదు టీమ్ అప్రోచ్ మెయిన్గా నెంబర్ వన్ రీజన్ నా నచ్చింది ఏంటంటే అప్రోచ్ బాగుంది మనం అనుకున్నాం కదా తగ్గేదే లే అప్రోచ్ టీఎల్ అప్రోచ్ పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు వికెట్స్ పడుతున్నాయి అయినా కూడా ఎవ్రీ బ్యాట్స్మెన్ వెంట ఫర్ రన్స్ రివర్స్ ఫిఫ్ట్ ట్రై చేశాడు రిషబ్ పంత్ బ్యాట్ షాట్ బట్ మన అప్రోచ్ ఎలా ఉంది వాంటెడ్ రన్స్ ఎందుకంటే అతని తర్వాత హార్దిక్ పాండ్యా ఉన్నాడు దీపక్ కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి హ్యాట్ గో ఫర్ రన్స్ క్విక్ రన్స్ చేయాలి మనకి పవర్ ప్లేలో డబుల్ డిజిట్ రన్స్ వచ్చాయి తర్వాత అన్ని సింగిల్ డిజిట్ రన్స్ వచ్చాయి ఓవర్కి సో అందుకని హీ హ్యాట్ గో ఫర్ రన్స్ ఈవెన్ సూర్యకుమార్ వెంట్ డి నాట్ స్టార్టెడ్ ఇంప్రెసివ్లీ బట్ గాట్ అవుట్ ఫర్ ఓన్లీ థర్టీన్ రన్స్ బట్ వాళ్ళ అప్రోచ్ నియమ మాత్రం తప్పడానికి లేదు ముఖ్యంగా నాకు నచ్చింది రోహిత్ అండ్ రాహుల్ సిక్ ఫస్ట్ పవర్ ప్లేలో సిక్స్టీ టూ రన్స్ చేయడం సూపర్ సూపర్ అలాంటి ఎక్స్ప్లోజివ్ స్టార్ట్ మనం పాకిస్తాన్ మీద ఎప్పుడు టీ ట్వంటీస్లో మనం ఎన్ని రన్స్ చేయలేదు పవర్ ప్లేలో సూపర్బ్ స్టార్ట్ అని ఇచ్చారు సో ఆ అప్రోచ్ నాకు బాగా నచ్చింది ఆ అప్రోచ్తోనే వెళ్ళారు కాబట్టి మా మనీటీ వచ్చే సో ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసినా కూడా ఆ అడ్వాంటేజ్ చాలా వరకు నలిఫై చేశారు సో ఆ అప్రోచ్ దట్ వాజ్ గ్రేట్ గ్రేట్ థింగ్ అది ఇదే ఇలాంటి టఫ్ సిచ్యువేషన్లో పాకిస్తాన్ మీద ఆడుతూ కూడా మన వాళ్ళు అలాంటి ఆ టీఎల్ అప్రోచ్తో వెళ్ళడం అనేది దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ పాస్ట్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే కోహ్లీ బ్యాక్ టు ఫామ్ కోహ్లీ గ్రేట్ ఫామ్లో
అయినా కూడా రెండు సిక్స్లు కొట్టాడు ఒక ఫోర్ కొట్టాడు అతను అప్రోచ్ మరి ఒక మరొక బిగ్ హిట్ కొట్టబోయి ఒకటి సో రాహుల్ ఇలా ఆడితే రాహుల్ మీద అందరికి ప్రాబ్లం ఏంటి అతను టాలెంట్ విషయంలో కనమాలి కానీ అతను సరిగ్గా చాలా స్లోగా ఆడతాడు కానీ ఇక్కడ అతను ఆడిన తీరు అలాగే రోహిత్ శర్మ ఎంత బ్రహ్మాండంగా రోహిత్ శర్మ రెండు సిక్స్లు రెండు ఫోర్ సూపర్ స్టార్ట్ అందించారు సో మనకి వాళ్ళిద్దరు ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ చేసినా కూడా అప్రోచ్ నచ్చి అలాగే ఆడాలి టీ ట్వంటీలో మనం శ్రీలంక చూసాం కదా ఎవరు ఫిఫ్టీ చేయలేదు కానీ దే గాట్ వెరీ గుడ్ స్కోర్ దే చేంజ్ డౌన్ దే టార్గెట్ సో ఇక్కడ మన అప్రోచ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది అది నాకు నచ్చింది విరాట్ కోహ్లీ బ్యాక్ టు ఫామ్ రాహుల్ బ్యాక్ టు ఫామ్ అందుకంటే మనకి ఏం కావాలి వాళ్ళిద్దరి మీద ఏమో మనకు వరి వాళ్ళిద్దరు కూడా కంబ్యాక్ చేస్తున్నారు తర్వాత థర్డ్ పాజిటివ్ ఏంటంటే యంగ్స్టర్స్ బౌల్డ్ మీద బిష్ణోయ్ అవకాశం మొట్టమొదటిసారి ఇచ్చారు పాకిస్తాన్తో టఫ్ మ్యాచ్ బ్రహ్మాండంగా బౌలింగ్ వేశారు బాబర్ వికెట్ ఇచ్చి తీశాడు రోహిత్ శర్మను కూడా మెచ్చుకోవాలి ఫోర్త్ ఓవర్లోనే బిష్ణోయ్ని బౌలింగ్ తీసుకురావడం బాబర్ వికెట్ తీయడం కాకుండా ఎయిటీన్త్ ఓవర్లో ఎయిట్ రన్స్ మాత్రం ఇచ్చాడు క్యాచ్ డ్రాప్ చేశాడు హర్ష హర్షదీప్ డాలీ క్యాచ్ లేకపోతే ఆసిఫ్ అక్కడ అవుట్ అయి ఉంటే మనం గెలిచేవాళ్ళం ఓకే అది కొన్ని కొన్ని క్రుషియల్ క్యాచ్లు డ్రాప్ అవుతాయి పైన హర్షదీప్ కూడా ఎంత బాగా వేశాడు బౌలింగ్ అతను కూడా టైట్ బౌలింగ్ వేశాడు అతను ఆ క్యాచ్ వదిలేసిన తర్వాత మోరల్లీ డౌన్ అయిపోయి ఉంటాడు డిమోరలైజ్ అయి ఉంటాడు కానీ అతను లాస్ట్ ఓవర్ ఈ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ వితౌట్ జస్ట్ ఒక బౌండరీ ఇచ్చినా సరే ఆ సెవెన్ రన్స్ను ఆల్మోస్ట్ డిఫెండ్ చేశాడు ఒక వికెట్ కూడా తీశాడు యార్కర్స్ వేశాడు లాస్ట్ ఓవర్లో సో దట్ వాజ్ ఎ టెరిఫిక్ బౌల్ ఈవెన్ ఈ బౌల్డ్ వెల్ ఇన్ ద ఇన్ ద రిమైనింగ్ త్రీ ఓవర్స్ ఆల్సో సో ది యంగ్స్టర్స్ బౌలింగ్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ లైక్ హర్షదీప్ అండ్ బిష్ణోయ్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ బిగ్ ప్లస్ పాయింట్ సో ఏ విధంగా చూసినా మ్యాచ్ మనం ఓడిపోయినా సరే మ్యాచ్లో మనకి కొన్ని పాజిటివ్స్ ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి సో బిగ్గర్ పిక్చర్ చూస్తే ఈ మ్యాచ్ ఓడిపోయినా సరే ఇండియా షుడ్ నాట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అది నా అభిప్రాయం ఈ మ్యాచ్ విషయంలో ఇంకేమైనా ఓటమిక్ వేరే కారణాలు కూడా ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంకా వేరే పాజిటివ్స్ కూడా ఉన్నాయా అవి మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి బాయ్